Hallo mal wieder nach so kurzer Zeit, aber das nächste Update ist fällig. Vielleicht ist es dem ein oder anderen schon aufgefallen, als er die leere Orgelbank noch vor sich hatte, dass da unten jetzt tatsächlich was passiert ist. Ich habe es geschafft, sie wurden tatsächlich relativ zügig jetzt geliefert. Meine Pistons sind eingebaut und ich habe natürlich die einzelnen Schritte immer ein bisschen filmisch begleitet. Das werde ich euch jetzt hier zusammenschneiden und dann könnt ihr live quasi dabei sein, wie die Pistons hier unten eingebaut werden. Also viel Spaß dabei und los geht's. Und hier sind wir hinter der Orgel und sehen hier die neue Platine, die Lit SW, die direkt mit ihrem Common Port in meine blaue Anschlussleiste geht, denn da ist ja noch eine zweite frei. So ist quasi die hintere blaue Anschlussleiste hier jetzt auf der Platine für die Register mit dem CTM und hier vorne die vordere blaue Anschlussleiste ist jetzt der gemeinsame Erde von dem Lit SW. Dann sieht man schon, geht ein Kabel dort hinten längs und es verschwindet jetzt neu hier hinten in einem Loch und da gehen wir jetzt einmal runter unter den Tisch und werden sehen, dass da hinten dann das Kabel herauskommt und an der Seite herunterläuft und da wartet es momentan auf seinen Anschluss. One hour later. Hier sehen wir schon die Vorbereitungen für die Pistons. Ich habe sie, dort liegt schon eine angezeichnet auf der richtigen Höhe. Hier auch entsprechend die vier Löcher außen zum Schrauben und das in der Mitte zum Bohren des Kabels. Und dort sind sie jetzt alle auf ihren Positionen angemarkiert und können gesetzt werden. Ja, wie man sieht, die ersten drei sitzen schon. Hier kommt jetzt noch einer hin für rückwärts und auf die andere Seite einer für vorwärts. Und damit das mal so ein bisschen sichtbar wird, wollte ich wenigstens bei einem mal ein bisschen näher ran, dass ihr sehen könnt, wie das Ganze funktioniert. Also hier, diese Fußpistons sind die einfachsten, die es gibt. Die haben keinerlei Platine. Die haben wirklich, wir gehen mal hier ganz nah ran, hinten nur diese beiden Zungen, wo quasi dann der gedrückte Kontakt eine Verbindung zwischen beiden Zungen schafft. Durch das Drücken werden die beiden Zungen quasi miteinander verbunden und sind dann leitend verbunden hier. Und hier auf diese beiden Pins muss quasi dann das Kabel aufgeschoben werden. Es gibt ja diese Kabelschuhe. Das heißt, hier gibt es dann diese Kabelschuhe und die passen dann hier einigermaßen oben drauf. Es wird jetzt nicht scharf und damit kann man dann die Kabel hier befestigen. Das heißt, die Kabel selber brauchen nur eine ganz kleine dünne Durchführung hier. Man sieht hier auch in der Mitte ist ein sehr kleines Loch und das werde ich jetzt im Prinzip dann entsprechend vorbereiten. So, jetzt sind wir ein bisschen näher dran und ich fange zuerst immer damit an, dass ich natürlich mal meine Kabel auf ein einheitliches Längenmaß verkürze. Die müssen wirklich nur sehr kurz hier rausgucken. Mehr brauchst da gar nicht. Und jetzt müssen sie dann gleich nochmal abisoliert werden. Und der auch wieder vorholen. Das Graue ist jetzt immer das die Einzelfaser oder Einzelader von dem Flachbandkabel und das rote ist mein Erdekabel, mein gemeinsamer. So und jetzt braucht man natürlich diese beiden Kabelschuhe hier. Dafür gibt es wieder besondere Zangen. Das sind hier diese berühmt berüchtigten Krimpzangen. Da legt man die ein und kann dann direkt das Kabel da aufsetzen. Nummer 1 und dasselbe nochmal für den grauen. So und jetzt habe ich mir angewöhnt, bei diesen Pistons habe ich ja netterweise vom Hersteller zwei Punkte, einen roten und einen schwarzen. Ich gebe immer den roten dem roten Kabel, dann ist es ganz einfach anzuschließen und den schwarzen meinem grauen Kabel. Und dann habe ich da keine Probleme, dass die Pistons alle gleich angeschlossen sind. 
Also stecken wir hier die Zungen auf. Und dann brauchen wir Schrauben. Hier sind meine Schrauben und jetzt muss ich wieder sehen, dass ich hier einigermaßen die Löcher treffe. Das heißt, ich bin euch wahrscheinlich mal im Weg jetzt. Das geht nicht anders. A few moments later. Der fasst jetzt auch. Und dann immer bedenken, mach fest, kommt lose. Hier sieht man das einmal von hinten, wo die beiden Kabel in das Loch hineingehen. Da unten seht ihr so eine Verbindungsklemme, die habe ich immer benutzt, um sowohl die Erde als auch jetzt hier den Tonkontakt zu verlängern. Das sind sehr praktische Dinge. Man braucht heute keine geschraubte Lüsterklemme mehr. Das geht wunderbar mit diesen Klemmen. Und ihr seht, da hinten sind die weiteren Kontakte, nur da kommen wir jetzt momentan nicht so einfach hin, ohne den Spieltisch zu verschieben. So, jetzt seid ihr auch hier auf dem neuesten Stand. Meine Pistons funktionieren. Das Einzige, was ein bisschen Zeit kostet, ist dann tatsächlich jede einzelne Orgel aufzurufen und sie natürlich dann dort neu zu setzen. Denn die waren natürlich alle noch auf mein Beringer FCB 1010 eingerichtet. Das habe ich vorhin getan, gerade nochmal. Aber bei meinen, wie viel sind es jetzt, acht oder neun Orgeln, die ich habe, dauert das Ganze dann eben mal so ein Dreiviertelstündchen, bis man alle Controls wieder eingerichtet hat und dann immer die Orgel wieder laden und wieder eine neue Orgel und so weiter. Das kostet halt Zeit. Aber jetzt sieht das Ganze noch ein Stückchen mehr nach Orgel aus und ich bin wieder ein Stück weiter und ihr dürft gespannt sein, was da oben in diesem Köpfchen sich noch alles anbahnt und was ich für Ideen habe, um die Orgel noch variabler zu machen. Bis dahin erstmal viel Spaß jetzt für euch beim Basteln und wir sehen uns beim nächsten Mal.